வணக்கம் நான் ஆர்முகச்சாமி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஏசிஎல் பண்ணையில் தற்சமே நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சம்பவத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை நம்ம வீடியோவை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம பார்க்க போகிற பண்ணை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி குளம் முத்தம்மாள் புறம் அப்படிங்கிற பேரில் பிஏசிஎல்லில் ஒரு பாம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஐம்பது ஏக்கருக்கு மேலே இருக்குது இந்த பண்ணை மட்டும்தான் கிட்டத்தட்ட நில மோசடியில் சிக்காமல் இருக்குது அப்படி தான் சொல்லணும் ஒருவேளை நான் போடக்கூடிய இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போலி பத்திரம் போட்டால் அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது நான் சுற்றி பார்த்துட்ருக்கேன் எல்லா பண்ணைகளும் கிட்டத்தட்ட போயிட்டு வந்திருக்கேன் எல்லா பண்ணைகளையும் பத்திரம் போட்டுட்டாங்க கிட்டத்தட்ட சோலியை முடிச்சிட்டாங்க அவர் நெல்லை கண்ணன் சொன்ன மாதிரி பிஏசிஎல் கம்பெனியோட இடத்த சோலியை முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் இந்த முத்தம்மாள்புரம் பண்ணை மட்டும் அதில் தப்பி பிழைச்சிருக்குது அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கஸ்டமர் பேரில் இருக்குது அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலங்கள் கஸ்டமர் பேரில் இருக்குது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ஊபி மத்திய பிரதேசம் அந்த பகுதியில் பணம் பிஏசிஎல்லில் பணம் போட்ட வாடிக்கையாளர் பேரில் பிஏசிஎல் கம்பெனி பதிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதை ஈஸியில் போட்டாலே அந்த பேர்கள்லாம் நிறையா வருது இந்த பண்ணையில் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி வாடிக்கையாளர் பேரில் இருக்கிறதுனால இந்த நில மோசடி பண்ணுறவங்க அவங்கள கூட்டு வந்து கையெழுத்து வாங்க முடியாமல் அது அப்படியே போட்டு வச்சுருக்காங்க பிஏசிஎல் கம்பெனி பேரில் இருக்க இடத்தெல்லாம் சோழியை முடிச்சுட்டாங்க ஆனால் வாடிக்கையாளர் பேரில் இருக்க இடத்த யாருமே தொட முடியலை அதே போல் சுப்பியாபுரம் பண்ணையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வாடிக்கையாளர் பேரில் நிறைய இடங்கள் இருக்குது அந்த இடத்துக்கிட்ட யாரும் போக முடியலை பிஏசிஎல் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல ஒரு அவங்க சட்டத்துக்கு உட்பட்டு செயல்படும் போது முழுக்க முழுக்க நல்ல ஒரு விஷயங்கள்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பிஏசிஎல் கம்பெனி இடம் தருதுன்னு சொல்லிட்டு இடம் தரலான்னு சொல்லி நிறையா கமெண்ட் பண்ணாங்க அவங்க சட்டத்துக்கு உட்பட்டு செயல்படும் போது ஃபுல்லாக அவங்க கட்டக்கூடிய பணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு லேண்ட் அலாட் பண்ணி அவங்க பேரில் பத்திரம் முடித்து வச்சுருந்துருக்காங்க இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு பணம் வராதது காரணம் அந்த லேண்ட் அலாட்மெண்டில் எஸ் நோ அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டில் தான் குழம்பிக்கிட்டு கிடக்குது அந்த மாதிரி கம்பெனி நிறைய பேர் பேரில் இடத்த பதிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு பண்ணை தான் முத்தம்மாள்புரம் பண்ணை அந்த இடத்துல இப்போ நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பண்ணையை உடச்சி அந்த ஒரு புதிய ஒரு பில்டிங் இருந்தது நான் கூட வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோட நானூற்றி ஐம்பது ஏக்கரில் விவசாயம் நடக்கும் வீடியோன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நான் இதோ அந்த வீடியோ இதோ மேலே கூட நான் கார்டில் காட்டுறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் இந்த பண்ணையில் ஒரு பில்டிங் இருக்குது சூப்பர் பில்டிங் சொல்லி நானே அதை அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் அதில் எவ்வளோ அழகாக பேசியிருக்கேன்னு சொல்லி அந்த வீட்டை இன்றைக்கி உடச்சி அதோட கதவுகள் நிலைகள் எல்லாத்தையும் பேர்த்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அந்த பில்டிங்கே உடச்சி கதவுகளை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஜன்னலை உடச்சிருக்காங்க அந்த பில்டிங்கில் இருந்த ஒயரிங் போர்டுகள் சுவிட்சு போர்டு ஒயரை முதக்கொண்டு உருவி எடுத்துட்டாங்க ஒத்த ஒயர் இல்லாமல் ஒயரை முதக்கொண்டு ஒயரிங் பண்ண ஒயர்கள் எடுத்திருக்காங்க இது போக கணக்கு வழக்குகள் தாக்கல் பண்ணி அந்த நிர்வாகம் நடந்த நோட் புக்கெல்லாம் வந்து அந்த அலுவலகம் உள்ளே கிடந்தது அதெல்லாம் அள்ளிட்டு போயிருக்கிறாங்க இது எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில் உள்ள கிராம மக்கள் எந்தனா அந்த ஊரை தா தவிர்த்து அந்த பண்ணைக்கில் யாரும் போகவும் முடியாது வேறு யாரும் எதுவுமே அங்கேருந்து எடுத்து வரவும் முடியாது எதுனா அந்த கம் பண்ணையில் உள்ள கேட்டை கலத்துனாங்க ஃபஸ்ட்டில் அப்புறம் நிறையா மாமரங்களில் அந்த பண்ணையில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாயிரம் மாமரங்கள் இருந்தது அதில் நிறைய மாமரங்களை ஜேசிபி வச்சு பிடுங்கி எடுத்து அதில் இன்றைக்கி விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் ஆனால் இப்போது அந்த பில்டிங்கை உடச்சிருக்காங்க ஒயரை பிடுங்கி எடுத்திருக்காங்க அந்த போர் இருந்தது போன இடம் நான் மீட்டிங் எடுக்க போன தடவை நான் வீடியோ எடுக்க போகும்போது அந்த போரில் அவுட்ரு பைப் எல்லாம் இருந்தது இப்போ அந்த அவுட்ரு பைப் எல்லாம் உருவி கொண்டு போயிருக்காங்க இது போக அந்த மர அந்த வீட்டை சுற்றி இருந்த மரங்களை வெட்டி எடுத்திருக்காங்க வேப்ப மரம் நல்லா பெரிய பெரிய மரமாக இருந்தது இந்த மரங்களை மிஷின் கொண்டு போய் அறுத்து டிராக்டரில் கொண்டு போயிருக்காங்க இது நமக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிஞ்சு அந்த இடத்த போய் பார்வையிட்டோம் இந்த மாதிரி நிறையா நடந்துருக்குது பென்சிங் பிடிங்கிருக்காங்க இது எல்லாம் தகவல் தெரிஞ்சு அந்த ஊரில் உள்ள நாட்டு அம்மைகிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஏன்னா அவங்க இந்த மரத்தை மட்டும் நம்ம குறி வைக்கல அவங்க முதல்ல இந்த வேப்ப மரத்தை வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க இன்னும் அந்த பண்ணையில் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் மாமரங்கள் இன்றைக்கும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் அந்த பா அந்த பகுதியில் உள்ள அந்த ஊருக்காரங்க மாங்காய் பறிச்சுக்கிட்டு